はです。今日なんですけれども、私以前から気になっていた高圧洗浄機がありまして、ちょっとそちらのレビューを今日はさせていただこうと思います。というのも気になってるというよりメーカーで気になってるものがあって、えっ、ー、と、皆さん、ボッシュというメーカーご存知でしょうかで、ボッシュっていうのがですね、あの、ドイツの超老舗の電動工具の、まあ、メーカーなんですよね。まあ、いわゆる日本で言うと、マキタさんみたいな感じですかね。で、そこで出している高圧洗浄機、私結構以前からですね、気にはなってたんですよ。というのも、まあお仕事で、まあ外回りしてた時に、結構ボッシュの高圧洗浄機使ってる人多かったんですよね。なので、まあどれくらいの性能なのかなと思って、今日は買ってきちゃいました。で、いきなり一番高いやつじゃなくて、ちょっと予算の都合で、一番コスパのいいやつですね。まあロープライスで買えるボッシュの高圧洗浄機を買ってきたので、まずね、こちらです。はい、こちらの製品ですね。ロゴ見てくださいなんかベンツみたいでめっちゃかっこいいですねさすがドイツって感じなんですよねでお色もなんかやっぱりミリタリーって感じでめちゃくちゃかっこいいですちなみにちょっとボッシュに合わせて今日緑色のシャツにしたんですけれどもえっ、ー、と AQT3311 という、えー、高圧洗浄機ですまあ写真の通りコンパクトなタイプになるんですがスペックどうぞご覧くださいえっ、ー、とね一番気になったのが消費電力が 1300W もあるんですよで、結構、家庭用の高圧洗浄機1000ワットぐらいのものが多いんじゃないかな、コンパクトなものは特に。の中で、コンパクトなのに1300ワットもあると。まあ、電気代食うんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですが、まあ、これがやっぱ基本的にパフォーマンスになってくるので。で、まあ、やっぱり見ての通り、えっ、ー、と、水圧を表す、えっ、ー、と、HPA かなヘクトパスカル。あ、じゃあ、メガパスカルか。メガパスカルに関しても、最大で 10.5 の表記もついてるんですよね。まあ、普通に使った時にね、3割ぐらい落ちると思うんですが、7メガパスカルもあれば、コンパクトな高圧洗浄機の中では結構トップクラスに高いと思います。で、水の量もおそらく300リッター毎時ぐらいはあるので、やっぱりね、清掃効果はかなり高め、まあこの見た目なのにもかかわらずかなり高いんじゃないかなっていう感じがしますよね。あと、重さも 3.8 キロなので、コンパクト機のようなまあ軽さなので、まあそこの部分もいいんじゃないかなというところです。ではですね、かなり今日期待してるんですけど、中早速見ていこうと思います。はい、ではですね、早速開けていきます。中どうなっているのかがすごく楽しみです。はい。こんな感じで、まず取り扱い説明書が入ってます。で、続けて、ガン。ガンですね。あ、下がなんかスイッチになってますね。ちょっと後でまた解説します。結構ね、しっかりしてますね、作りは。で、続けて、の安いモデルなのに、フォームノズル、泡洗浄ができるアクセサリーもついてるっていうのは非常に優秀だと思います。で、続けてですね、はい、高圧ホース。まあ、割としっかりしてる作りかなという感じです。で、ワンタッチですね、おそらくこれは。で、えっ、ー、とね、これアタッチメントが先端に取り付けるタイプになってるんですよね。水圧の出し方が。これもかなり優秀だと思いますし、えっ、ー、と、フィルターも付いている、水道のカップリングも付いている、止めるのも、止めるのも付いてると。まあ、非常にね、あの、1万円弱の製品にしたら、いいよね。で、本体。はい、これが本体。かっこいいよね。<笑>すごくかっこいい。ミリタリーな感じですよね。で、まあ、重さは3キロなので、ちょっと重たいかなっていう感じはしますね。で、まあ、あの、延長する、ノズルですね。あ、ランスですね。はい。こういう感じですね。あと、水道ホースまでついてるんですよね。これも結構ついてないモ,モデルが多いので、えー、いいですよね。で、これが、ちょっと何か、ちょっと後で確認しますね。おそらくね、横とかにつけるやつだと思います。はい。で、以上です。これ中身ですね。かなりね、いい。<笑>この状態で、まあ1万円ぐらいで、これはかなりたくさんついてる方だと思います。はい。じゃあですね、まず接続を順番にしていこうと思います。まず、電源コードを、こういう感じ。で、電源コードを伸ばしきった状態で接続するっていうのが基本です。で、続けて、高圧ホースはここです。まあ、高圧ホースって、まあ名前の通り、まあ、あの要は高圧にした後の、まあ、お水を通す頑丈なホースなんですよねでここにガサッと差し込むっていう感じですで続けてガン側ですねグッと押すと開いてこの状態で中にカシャッと刺すと
こういう状態ですねで先端側グッと刺して回すと接続ができるまあこんな状態でこのやつのすごいところがこの先端のアタッチメントを変えることで水の出方が変わりますよっていうで一般的なやつはこいつですこいつをガチャッと刺す外す時はここの赤いボタンを押すと外れるという感じですねこれで接続とはいでこの何て言うんですかね高圧側はこれで OK ですで水道ホースのカップリングはこれなんですよねでこれすごくいいんですよねフィルターがついてるのでこ,これ粗ごみを干してくれるんですよねこれもケルヒアにはついてないこのカップリングが優秀っていうところですでもうこっちはね最初から水道ホースの準備はできてますでえっとねこれの解説は結構長くなるのでとね前回違う動画で撮ってるので概要にリンク貼っときますで、結構ね、水道ホースで苦戦する方多いので、もしね、わからなかったらそっち見てください。で、このワンタッチを、パチャッとはめるだけっていう感じですね。はい、これでですね、一通り、高圧洗浄機を使う準備はできました。あって、こういう感じでお水が漏れてる場合なんですけれども、締めが甘かったりするので、えっと、しっかりと締めましょう。こんな感じで今、締めたら水漏れはなくなりました。じゃあ、早速ですね、起動した時の音聞いてみましょう。結構音しますねじゃあ水出していきますまあ今落ち着いてますねで今うーんと落ちたのっていうのがちょっと水の量が足りない可能性があるのでもう蛇口はいっぱいに回してで、えっと、高圧ホース今絡まってるの分かると思うんですけどこれもまっすぐ伸ばしますでですねこれやっぱね今ちょっと使ってみてすごくいいところがいくつかあってこう扇状に出るじゃないですかで出してる時にくるくる回せるんですよね分かりますこれね角度が変えれて洗車の時すごく便利な機能なんですよねじゃあ早速ですねちょっと洗車していこうと思いますでえー、とタイヤ周りあると思うんですけれども、まあ、この辺に関しては、まあ、ちゃんと中を洗っていただいてでこの角度を利用して当てると中まで入ってくるで、えー、とこういうサビあると思うんですけれどもサビに関しては高圧洗浄機当てると剥がれる可能性があるので注意が必要な汚れというところです。はい、今使ってる感じなんですけれども水圧は結構やっぱりコンパクトな機械にしては強いんじゃないかなっていう感じはしますじゃあちなみになんですがこういうアスファルトで当てるとどういう感じの汚れの取り方がするかというと。跡が残るぐらいのこれ,れ濡れてるとかじゃないんですよねまあ汚れなんですよねこれこういう感じで汚れが取れるこういうところもそうですよねに綺麗になりますで付け替えに関しては簡単ですねでサポッと外してもう一個ついてる付属のノズルこいつをつけますカチャカチャッというまで入れてしっかりはまってることを確認してくださいこれねはまり悪いとポンって飛んでったりするので危ないので気をつけましょうじゃあ続けてサイクロンどういう感じかというと
でこれ何なのかっていうと、えっと、0度のビームをぐるぐる回すので戦争能力が大体2倍から3倍ぐらいまで跳ね上がるっていう、まあ、便利なアクセサリーなんですよただやっぱり強くなるので使いどころを気をつけないとさっきのトラックの,あのサビの部分とかでさっきのトラックのサビの部分とかで使ってしまうとバリバリって切ってしまうので気をつけた方がいいんですが番号内を取れはこれ非常にいいのでちょっと試してみたいと思いますこの辺でいきましょうこんな感じで広範囲に一気に掃除ができるということですねはい、まあ、こんな感じで今ちょっとざっと試させていただいたんですけれどもあの先端の部分を付け替えれる、まあ、これですねっていうのはこれ非常にねあの他社にはなかなかないものになるので画期的だと思いますあのかさばんないのででしかも威力もねやっぱコンパクトキットは思えないぐらい強力な水圧と水量だなっていうのは今日使ってみて感じましたで、まあ、使ってる時もそんなにコンパクトなモデルになるのであの邪魔にならないっていうところとしまう時も非常に邪魔にならないというところでいいんじゃないかなっていう感じですまあ、思ったよりやっぱりスペック高えなっていうのが今日な,なんていうんですかね、シンプルに使ってみた感想になります。はい。ではですね、今日は、えー、ボッシュの AQT3311 のレビューでございました。音はね、ちょっと気になるかなっていう感じはしますか。はい。あのー、まあ、もしですね、何かこう使ってみて感想などあればコメントにですね、合わせて載せていただければと思います。ではまた。